है hey, गाइस वेलकम टू यूट्यूब तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं नहीं मतलब इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं किस तरह से हम हमारे लेआउट को जो भी लेआउट हमने ग्रिड सिस्टम की मदद से बनाई है उसको रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं दूसरी स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपकी स्क्रीन का साइज इतना बड़ा है ठीक है और जैसे ही आप उसको छोटा 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 करते जाते हो तो हम चाहते हैं कि वो एडजस्ट होती रही आपकी वेबसाइट एडजस्ट होती रहे उस स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग ये हम अचीव कर पाते हैं बाय यूजिंग मीडिया क्वेरीज ठीक है तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सी एस एस ग्रिड्स को किस तरह से आप मीडिया क्वेरीज के अंदर यूज कर सकते हैं पिछली वीडियो में हमने सीखा था सी एस एस ग्रिड्स की मदद से कैसे लेआउट्स क्रिएट करते हैं किस तरह से सी एस एस ग्रिड का यूज करते हैं ब्लाब्ला ब्ला ये चीजें और इस वीडियो में हम सीखेंगे सी एस एस ग्रिड को कन्वर्ट नहीं यूज करना मीडिया क्वेरीज के साथ <laughs> तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इस एग्जाम्पल में हम सीखने वाले हैं कुछ इस तरह की लेआउट ये है डेस्कटॉप के लिए डेस्कटॉप के लिए और ये है मोबाइल के लिए ठीक है तो हम क्या करेंगे डेस्कटॉप में एक ग्रिड सिस्टम बनाएंगे जिसको एक रो दे देंगे और हर ब्लॉक को एक दूसरे के सामने रख देंगे एंड जैसे ही आ, हम आ, हमारे ब्राउजर को ब्राउजर की स्क्रीन को छोटा करेंगे तो वो जितने भी बॉक्सेस हैं एडजस्ट होने चाहिए होने चाहिए स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को सीखना तो सबसे पहला काम है हमारा डेस्कटॉप के लिए एक लेआउट क्रिएट करना डिटो सेम ऐसी लेआउट बनाएंगे हम पर्पल बॉक्सेस वाली तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने लगा दिया डिफ टैग और इसको क्लास दे दी कंटेनर इसके अंदर एक और डिफ टैग होना चाहिए और सारे डिफ टैग बेसिकली जितने भी हैं तो इसको नाम दे दिया बॉक्स हाइफन वन और इसके अंदर मैंने दे दिया रैंडम टेक्स्ट कुछ भी ठीक है अब इसको कॉपी कर लेते हैं कोड को ये जो बॉक्स नंबर वन का कोड है इसको कॉपी किया एंड पेस्ट कर लिया एंड पेस्ट कर लिया एंड पेस्ट कर लिया एंड पेस्ट कर लिया अब यहाँ पे बॉक्स टू कर देते हैं यहाँ पे बॉक्स थ्री कर देते हैं यहाँ पे बॉक्स फोर कर देते हैं यहाँ पे बॉक्स फाइव कर देते हैं सेव अब इसको सी एस एस ग्रिड्स की मदद से हमें इस फॉर्म में लाना है अब इस फॉर्म में लाना बड़ा आसान है अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है सी एस एस ग्रिड वाली ठीक है तो चलिए करते हैं तो यहाँ पे लगेगा ऑफकोर्स डॉट कंटेनर और ये हटा देता हूँ यहाँ से और हो गया चलिए और इसको डिस्प्ले करवाएंगे हम एज अ ग्रिड ठीक है सेव दैट्स इट और इसको एक दूसरे के सामने अगर हमें लाना है तो क्या यूज करेंगे हम हम यूज करेंगे इस ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट फंक्शन का यूज करूंगा मैं uh, यहाँ पे तो हमें uh, कितने ही हैं ये यार ये कितने कॉलम्स बन रहे हैं यहाँ पे एक दो तीन चार चार तो यहाँ पे हमारे पास शायद हमने पांच बना दिए हैं तो कोई सीन नहीं है रिपीट के अंदर हम लिख देंगे कि हमें फाइव कॉलम बनाने हैं फिर कॉमा और उनका साइज होना चाहिए फाइव फ्रैक्शन सेव और ये बन गए हमारे पास अभी देख सकते हैं आप एडजस्ट हो गई है और यहाँ पे इनके बीच गैप भी दे देते हैं ग्रिड गैप की मदद से तो यहाँ पे ग्रिड गैप दे दिया मैंने टेन पिक्सल का सेव दैट्स इट एंड इसको पर्पल कलर दे देते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से दिखाई दे तो जितने भी डिव है उनको हमें बैकग्राउंड कलर देना है कौन सा पर्पल सेव एंड ये हो गया दैट्स इट एंड डिव्स को पैडिंग भी दे देते हैं अंदर थोड़ा सुंदर सा कर देते हैं इनको बेसिकली सो टेन पिक्सल अंदर एंड बॉर्डर रेडियस रेडियस देना मैं पसंद करूंगा इसको अबाउट टेन पिक्सल्स सेव एंड ये हमने कुछ इस तरह के बॉक्सेस बना लिए बड़े आराम से एंड इसका कलर भी चेंज कर देते हैं टेक्स्ट का टेक्स्ट का कलर व्हाइट आई थिंक व्हाइट ओके अब ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है हमारे सामने अब हम चाहते हैं कि जब कभी भी हम हमारी स्क्रीन का साइज छोटा कर दें ये एडजस्ट हो जाए तो अभी आप देख सकते हैं कि ये डेस्कटॉप में काफी अच्छे लग रहे हैं अच्छे से दिखाई दे रहे हैं लेकिन जैसे जैसे मैं स्क्रीन का साइज छोटा कर रहा हूँ एडजस्ट होते जा रहे हैं और बहुत बेकार लग रहे हैं और यहाँ पे ये स्क्रोल बार आ गई अब इसको रीड करने के लिए स्क्रोल करना पड़ेगा तो ये चीज मैं नहीं चाहता मैं चाहता हूँ ये खुद एडजस्ट हो जाए स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग तो मीडिया क्वेरी की मदद से हम करेंगे एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि मेटा टैग का यूज कीजिए यहाँ पे व्यू पोर्ट वाले का ठीक है ताकि अच्छे से रिस्पॉन्सिव बने आपकी वेबसाइट ठीक है तो ये मेटा टैग यूज कर लेना अब सी में जाते हैं एंड यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगाते हैं मीडिया क्वेरी लगाना बड़ा आसान है एट द रेट लिखो फिर मीडिया लिखो एंड फिर बड़े वेज हैं इसके यार एट द रेट मीडिया ओनली स्क्रीन एंड यानी कि इसी स्क्रीन के लिए काम करेगा यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्स विथ जब मैक्स विथ जो है 
600 पिक्सल हो जाएगी तब ये चीज़ काम करनी चाहिए अब देखते हैं कि ये काम कर रही है मीडिया क्वेरी की नहीं बॉडी को मैं बैकग्राउंड कलर देके देखता हूँ बैकग्राउंड कलर देके देखता हूँ ब्लैक सेव एंड ये काम क्यों नहीं किया बिकॉज अभी हमारी स्क्रीन का साइज 600 पिक्सल नहीं है जैसे ही 600 पिक्सल से नीचे चला जाएगा स्क्रीन का साइज तब बैकग्राउंड कलर क्या बन जाएगा ब्लैक तो चेक करते हैं स्क्रीन का साइज छोटा करते हैं छोटा 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 और ये ब्लैक बन गया तो अब आप देख सकते हैं ये हो गया लेकिन हमें बैकग्राउंड कलर के लिए सी नहीं लगानी है हमें लगानी है इन कार्ड्स के लिए इन डिव टैक्स के लिए तो बॉडी का कोड हटा के यहाँ पे हमें सी देनी पड़ेगी हमारे कंटेनर को बिकॉज ये कंटेनर ही कंटेन कर रहा है बिकॉज कंटेनर के अंदर लगा हुआ है बेसिकली ग्रिड तो इसी को देंगे ना इसी में हमने बताया कि पांच कॉलम बनेंगे तो इसको कॉपी कर लो कॉपी किया एंड मीडिया क्वेरी वाले कोड के अंदर डाल दिया सिंपल अननेसेसरी कोड हटा दो जैसे कि ये डिस्प्ले वाला है ये गैप वाला है ये हमें उतना ही चाहिए जितना पहले था सेव दैट सेट ठीक है अभी भी ये पांच कॉलम बना रहा है तो हम यहाँ पे फाइव की जगह ना इसको बोल देंगे कि तू सिर्फ एक कॉलम बना जब 600 स्क्रीन का साइज होगा तो सिर्फ एक कॉलम बनना चाहिए तो इसके बाद क्या होगा सारे के सारे जितने भी हैं ये कार्ड्स हमारे पास बने हुए ये एक के नीचे एक आ जाएंगे सेव एंड रिफ्रेश और ये देखिए एक के नीचे एक आना शुरू हो गई है बड़े सिंपली और ये बड़े आराम से एडजस्ट हो रहे हैं तो इस तरह से हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकते हैं और जैसे ही ये छः पिक्सल से ऊपर चला जाएगा स्क्रीन का साइज तो ये एडजस्ट हो जाएगा मोबाइल के साइज के अकॉर्डिंग सिंपल ठीक है तो इस तरह से आप बेसिकली रिस्पॉन्सिव साइट बना सकते हो बड़ा आसान है आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हो जैसे टू वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे और ये कुछ अब ये दो दो कॉलम बनाएगा हर चीज के लिए लेकिन एक ही अच्छा लगेगा इसके लिए ठीक है तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं और इस वाले स्क्रीन साइज के लिए पे आप तो अलग से मीडिया गरी लगा सकते हो मीडिया गरी का कोड मैंने कॉपी किया एंड सेपरेटली पेस्ट कर दिया और ये स्क्रीन का साइज होगा आई थिंक बारह के आसपास तो सेव किया इसको और इसको भी एक एक बेसिकली वन कॉलम बनना शुरू हो गया यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे भी हमने वन ही दी है कॉलम की वैल्यू तो यहाँ पे मैं टू दे देता हूँ कॉलम की वैल्यू दो कॉलम बनेंगे सेव एंड अब यहाँ पे दो कॉलम बन रहे हैं तो अब डेस्कटॉप में कुछ ऐसी दिखेगी और 1200 की स्क्रीन में कुछ ऐसा दिखेगा ये सब कुछ और जैसे ही मैं मोबाइल में आ जाऊँगा छः की स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखेगा तो मीडिया क्वेरी की मदद से आप मीडिया वाई और ग्रिड सी एस एस ग्रिड्स की मदद से आप बड़े इजीली रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं किसी चीज़ को बहुत आसान था सो so, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हो uh, किस तरह से हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं ब्ला 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 ये सारी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही थैंक यू सो मच बाय टेक केयर